আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো সকালে নাস্তা করছি তো সময় বাবা অফিসে গেছে আজকে ফ্রাইডে তো সানি স্কুলে আমি একদমই একা তো সময় বাবাকে আজকে অফিস করতে হবে ওর একটু কাজ আছে এই জন্য অফিসে গেছে তো আলু ভাজি এই আলু ভাজিটা মা করে রেখে গিয়েছিল ফ্রিজে ছিল আমি একটু গরম করে নিয়েছি সাথে পরোটা অল্প সামান্য পরিমাণে চা আর খেজুর এই হলো সকালে নাস্তা তো এখন নাস্তা করব ভাবলাম আপনাদের সাথে একটু গল্প করতে করতে আজকে নাস্তাটা শুরু করি আমি শুয়েছিলাম সকাল থেকে কারণ তেমন কোনো কাজ ছিল না তো রান্না করব তার আগে হলো তো সঙ্গে আনতে যাওয়ার আগে ঘর টোরগুলো ক্লিন করে ফেলব ঘর ক্লিন করাই আছে তেমন কোনো ঘরে ময়লা নেই তারপর একটু গোজ গাছ তো শান খেলে ওর খেলনা টেলনার দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে তো ওগুলো একটু গোজ গাছ করতে হয় এই আর কি তো আমার গত ব্লগে অনেকে আমাকে বলে ছাপু তোমাকে কেমন জানি উইক লাগছে সত্যি কথা বলতে আলহামদুলিল্লাহ আমার থার্টি ফোর উইক রানিং চলছে তো এই সময় তো একটু এমন লাগবে একটু চেহারা মলিনতা আসবে হয়তো কখনো একটু ভালো লাগবে কখনো খারাপ লাগবে তো দোয়া করবেন আমার সময়টা তাড়াতাড়ি ভালোভাবে যেন পার হয়ে যায় আর খুব বেশি দিন সময় হয়তো নেই আর ছয় সপ্তাহ তো এর মধ্যে আমাকে আবার বাসাটাও চেঞ্জ করতে হবে যদিও বা বাসা চেঞ্জ করার সব কিছু আমি মানুষ দিয়েই করাবো ইনশাল্লাহ তারপরও যতটুকু টুকিটাকি গোজ গাছ যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস কাপড় চুপড় কাচের জিনিস সেগুলো তো আমাকেই করতে হবে হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আপনারা আছেন দোয়া করবেন আমার খুব বোনরা আছে আমার আমার দুটো বোন আছে এখানে রাশেদা ভাবি আর বর্ষা তো ওরা আছে বলে আমি অনেক সাহস পাই আসলে অনেক সাহস পাই আমি চিন্তাই করি না কোনো কিছু নিয়ে সো হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ দোয়া রাখবেন আপনারা আমি ঠিক আছে নাস্তাটা করি নাস্তা করে ঘর টরগুলো একটু গুছিয়ে নেই তো শানকে নিয়ে আসার সময় ডাব নিয়ে আসলাম বাইরে প্রচণ্ড রোদ ভাবলাম ডাব খেলে ভালো লাগবে তো আসার সময় যে দোকানটা থাকে যে ফলের আপনারা দেখেছেন ওখান থেকে মা আব্বার জন্য ফল আনতাম হ্যাঁ তো খুব মনে পড়তেছিল আব্বার কথা কারণ ওখান থেকে আসার সময় যা পেতাম সামনে আমি নিয়ে আসতাম আব্বা ফল খুব পছন্দ করে তো এখন আমি ডাবটা একটু খাবো খেয়ে হলো রান্নাঘরের দিকে যাবো একটু রান্না করতে হবে তো সার নর্মালি কখনো ডাবের পানি খায় না কিন্তু আজকে খাচ্ছে দেখি মনে হয় ওর ভালো লাগছে তো একটু খাক আমি একটু খাই খাওয়া না আসলে পান করা পানি তো আমরা পান করি পানি তো আমরা খাই না কিন্তু ঠিক আছে তাহলে অনেকে বলে প্রেগনেন্সিতে ডাবের পানি ডাব খেতে হয় না এটা একদমই কুসংস্কার খুবই ভালো ডাব ডাবের পানি তো আমি কিচেনে চলে এসেছি এখন আমি রান্না করব আমি এই হলো দেশি মুরগি রান্না করব এটা হলো দেশি মুরগি এখানে এক কেজি পরিমাণের মুরগি আছে তো আমি এটা ভালোভাবে ধুয়ে পানিটা একদম ঝরিয়ে নিয়েছি কড়াইতে তেল দিয়েছি এখানে প্রায় চার টেবিল চামচ তেল দিয়েছি আর হলো সুটকি ভর্তা করব এটা হলো ছোট ছোট যে গুড়ি গুড়ি চিংড়ির সুটকিগুলো থাকে ওইগুলো ভালোভাবে চেলে নিয়েছি যাতে কোনো বালি না থাকে তারপরে ভালো করে বেসে আমি খুব সুন্দর করে তিন চারবার এই চালনিটার মধ্যেই ওয়াশ করে নিয়েছি পানিটাও ঝরিয়ে নিয়েছি একদম রেখে দিয়েছি সুটকিটা পরে করব ওটা আর এই যে এখন আমি চিকেনটা রান্না করার জন্য তেলের মধ্যে দারচিনি ল এলাচ লবঙ্গ না তারপরে হলো তেজপাতা আর পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজ কুচিটা পরিমাণ বেশি দিয়েছি তো এগুলো একটু যখন ব্রাউনিশ কালার হয়ে এসেছে এখন আমি হলো দিয়ে দিচ্ছি আদা বাটা প্রায় দুই টেবিল চামচ পরিমাণ কারণ এই কষানো মুরগিটাতে আদা বাটা বেশি লাগবে রসুন বাটা এক টেবিল চামচ পেঁয়াজ বাটাও দুই টেবিল চামচ পেঁয়াজের পরিমাণ একটু বেশি দিতে হবে যদিও বা দেশে পেঁয়াজের দাম একটু বেশি তারপরও মজা খেতে হলে একটু দিতে হবে এখন মশলাটা এক থেকে দেড় মিনিট কষিয়ে নিব কষানো হয়ে গেছে দিয়ে দিলাম হলো হলুদ গুঁড়ো হলুদ গুঁড়োর পরিমাণটা আবারও কম খাচ্ছি কারণ আব্বা মান নেই চলে গেছে দিয়ে দিচ্ছি মরিচ গুঁড়ো স্বাদ অনুযায়ী আমি এখানে কিন্তু টমেটো সস ইউজ করব দিয়ে দিচ্ছি জিরা গুঁড়ো দিচ্ছি হলো ধনে গুঁড়ো জিরা গুঁড়ো এক চা চামচ ধনে গুঁড়ো এক চা চামচ আর দিব হলো লবণ লবণটা তো স্বাদ অনুযায়ী দিতে হবে যে যেমন খেতে চান এই মশলাটাকে এখন আমি একটু পানি দিয়ে কষিয়ে নিব যতটা পারা যায় আর কি যখন তেলটা উপরের দিকে উঠে আসবে তখন বুঝতে হবে মশলাটা আমার কষানো হয়ে গেছে এটা কিন্তু কষানো চিকেন আর কি কষা চিকেন যে বলে সে তো যে তেলটা উপরের দিকে উঠে এসেছিল মশলাটার এই পর্যায়ে আমি চিকেনটা দিয়ে দিলাম এর মধ্যে 
এখানে কিন্তু আমি গলা ঘিলা কলিজা কিছুই নেইনি যা শুধু বাকি যে অংশগুলো থাকে ওগুলো নিয়েছি যে খুব ভালোভাবে আমি 6 থেকে 7 মিনিট এটাকে নেড়ে চেড়ে কাছে দাঁড়িয়ে এভাবে কষিয়ে নিয়েছি এটাই কিন্তু মেইন টিপস কারণ একদম কষানো কষানো হবে এটা পানি দিয়ে দিলাম সিদ্ধের জন্য বেশি পানি দিতে হবে না দেড় কাপ পরিমাণ পানি দিয়েছি হালকা কুসুম গরম পানি দিয়েছি এটা একটু ভোনা ভোনা হবে এটা কিন্তু ঝোল ঝোল হবে না তো ওটা আমি ওই চুলায় শিফট করে দিয়েছি এই চুলায় আমি শুটকির প্রসেসিংটা করে নিব আমি ফ্রাই প্যান দিয়ে দিলাম একটা চুলায় এখানে আমি এখন দিব সরিষার তেল দিয়ে দিলাম এক চা চামচ পরিমাণ সরিষার তেল তো দিয়ে এটাকে আমি এখন তেলটাকে খুব ভালোভাবে ফ্রাই প্যানের চারো দিকে এভাবে ছড়িয়ে নিলাম তেলটা গরম হয়ে গেলে আমি এখানে বাকি সব উপকরণ দিব দিয়ে দিচ্ছি রসুন আস্ত রসুন বড় সাইজের একটা রসুন দিয়ে দিলাম এখন এখানে আমি দিয়ে দিব হলো শুকনা মরিচ ঝালটা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ হাফ পেঁয়াজ কুচি এরকম কিউব কিউব করা পেঁয়াজ এগুলো এখন আমি খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে এগুলোকে পোড়া পোড়া করে ফ্রাই করে নিব যতটা সম্ভব পোড়া পোড়া করে ফ্রাই করা যায় সেভাবেই করে নিতে হবে ওদিক থেকে তো চিকেনটা হচ্ছে তো এটা যখন পোড়া পোড়া হয়ে যাবে তখন আমি এর মধ্যেই শুটকিটা দিয়ে দিলাম এই যে দেখুন এক সাইড করে রেখেছি আমি ওগুলো আর এই যে শুটকিটা দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে শুটকিটা দিয়ে এখন একটু শুটকিটাকেও চার থেকে পাঁচ মিনিট এইভাবে ভেজে নিতে হবে এই রেসিপি আমি আগেও দেখিয়েছি আবারও শেয়ার করছি যারা আগে স্কিপ করেছেন তারা এখন দেখে নিতে পারবেন যে আমি খুব ভালোভাবে এখন ফ্রাই করে নিচ্ছি তো হলো ফ্রাই করা হয়ে গেলে তারপরে আমি এটা ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিব কারণ আমার তো পাটা নেই এই যে খুব সুন্দর করে ফ্রাই করা হয়ে গেছে দেখুন এখন আমি এটা ঠান্ডা করতে দিয়ে দিব মানে এক সাইডে রেখে দিব আর কি ঠান্ডা হলে বাকি প্রসেসিংগুলো করব তো ঠিক আছে এটা তাহলে এক সাইডে রেখে দেই আর এই যে দেখুন চিকেনটার পানি একদম শুকিয়ে এসেছে চিকেনটাও সিদ্ধ হয়ে গেছে তো এর মধ্যে আমি এখন এক টেবিল চামচ টমেটো সস দিয়ে দিচ্ছি টমেটো সসটা দিয়ে এটাকে খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে সসটা মিশিয়ে নিতে হবে এই পর্যায়ে কিন্তু ঝোলটা একটু ঠিক হয়ে যাবে সো ওইটাই কিন্তু কষা চিকেনের মানে মেন মজার জিনিস আর কি একটু থিকনেস থাকবে তো এখন দিয়ে দিচ্ছি তিনটা আস্ত কাঁচা মরিচ এটা জাস্ট ফ্লেভারের জন্য এখন এভাবে দিয়ে ঢাকনা ছাড়াই আমি দুই থেকে তিন মিনিট আর একটু কুক করে নিব তাহলে হয়ে যাবে আমার চিকেনটা আর এখন আমি এই চুলায় রান্না করব হলো খুদের ভাত তো এই খুদের চালটা আব্বা মা নিয়ে এসেছিল দেশ থেকে আসার সময় আসলে রান্না করা হয়নি তো এখানে তিন কাপ খুদের চাল আমি নিয়েছি রাইস কুকারের কাপের তিন কাপ ভালোভাবে ধুয়ে পানিটা ঝরিয়ে নিয়েছি এই যে কাপটা দেখতে পাচ্ছেন এটা তিন কাপ নিয়েছি আমি এটা দিয়েই মেপে ছয় কাপ পানি দিব ডাবল তিন কাপের ছয় কাপ তো এই যে ফ্রাই প্যানে তেল দিয়েছি তিন চা চামচ পরিমাণ তেল দিয়েছি আমি তেলের পরিমাণটা কমই দিয়েছি দিচ্ছি তেজপাতা আর দারচিনি আর অন্য কোনো কিছু এখানে দিব না দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজগুলো একটু মিহি করে কুচি করে নিতে হবে পেঁয়াজ দিয়েছি এখানে প্রায় হাফ কাপ পরিমাণ দিয়ে খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে এটাকে এখন আমি ব্রাউন কালার করে নিব হালকা ব্রাউন কালার যখন হয়ে আসবে তখন দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ আদা বাটা এক চা চামচ রসুন বাটা আর এক টেবিল চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা পেঁয়াজ বাটা আমি একটু বেশি খাই আসলে আমার তরকারিতে একটু পরিমাণ বেশি লাগে তো অল্প একটু পানি দিয়ে এটাকে এখন আমি একটু হালকা কষিয়ে নিব মশলাটা তো কষানো হয়ে গেলে দিয়ে দিচ্ছি লবণ স্বাদ অনুযায়ী এটা তো আসলে বলার কিছু নেই যার যার স্বাদ অনুযায়ী শেষে দিবে আর একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি এখন আমি দিয়ে দিব হলো সেই যে চাল দেখেছিলাম পানিটা ঝরিয়ে সেই চালটা এখন আমি দিয়ে দিব চালটা দিয়ে নেড়ে চেড়ে খুব ভালোভাবে এটাকে এখন আমি ভেজে নিব আর দুই থেকে তিন মিনিট ভাজতে হবে দুই থেকে তিন মিনিট ভাজা হলেই হয়ে যাবে এটা তারপরে আমি এখানে পানি অ্যাড করব পানিটা অবশ্যই কুসুম গরম পানি হতে হবে এই যে এখানে আমি ছয় কাপ পানি মেপে রেখেছিলাম তো সেই পানিটা আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে দিয়ে এটাকে নেড়ে চেড়ে খুব ভালোভাবে সব কিছু একসাথে মিশিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে চুলার আঁচটা মাঝারি রেখে আমি কুক করতে দিয়ে দিলাম এখন এই যে আমি শুটকিগুলো ইয়ে করে নিচ্ছি ব্লেন্ড করে নিচ্ছি ঠান্ডা হয়ে গেছে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিব আসলে পাটায় বাটলে মিহি হতো কিন্তু ব্লেন্ডারে করলেও কোনো সমস্যা নেই স্বাদের কোনো পরিবর্তন হবে না স্বাদ গন্ধ একদম পাটায় বাটার মতোই থাকবে যার শুধু মিহিটা একটু কম হবে লবণও দিয়েছি আমি এর মধ্যে স্বাদ অনুযায়ী এখন আমি ব্লেন্ড করে নিচ্ছি তারপরে আমি দেখাবো বাকিটা কেরকম হয়
এই যে দেখুন আমার খুদের ভাতটা হয়ে গেছে চুলাটা নিভিয়ে দিয়েছি আমি ভালোই মোটামুটি ঝরঝরা হয়েছে আমি যেরকম চাচ্ছিলাম ঠিক সেরকমই হয়েছে এই যে চিকেনটাও হয়ে গেছে চিকেনের কালারটা খুবই সুন্দর হয়েছে আর এদিক থেকে আমার শুটকি এই যে দেখুন শুটকিটা এগুলো হয়ে গেছে তার মানে আজকে খাবারটা খুবই মজাদার হবে তো ঠিক আছে আমি যাই অন্যান্য কাজগুলো সেরে পরে একবারে খাওয়ার সময় আপনাদের সাথে আবার কথা বলবো ইনশাল্লাহ খেতে বসেছি মোটামুটি সব কাজ শেষ বাইরে প্রচন্ড পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে মেঘের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন মনে হয় থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে তো সবকে খাওয়ানো হয়ে গেছে তো সান খেয়ে ফেলেছে ওকে খাইয়ে তারপরেই খেতে বসেছি কারণ ওকে খাওয়াতে গেলে আবার আমি খেতে গেলে দেখা যায় যে ওর খাওয়া হয় না ঠিক মতো আমারটাও হয় না ঠিক মতো আব্বা বারবার করে বলে গেছেন আমাকে যে ও তো শানকে গোসল করানোর সাথে সাথেই খাইয়ে দিবা কারণ গোসল করার পর পরে দেখি ওর খিদা লেগে যায় আমি বলেছি আব্বা ঠিক আছে বলছে মা তোমার একটু কষ্ট হলে ওই কাজটা করবা আমি বললাম আচ্ছা মা এয়ারপোর্টে তো সেনের বাবাকেও বলে গেছে সেম সেম কথাটাই আর কি যে নিশিকে বলবা তো ওকে খাইয়ে দিলাম হলো শুয়ে আছে বেডরুমে ঘুমিয়ে যাবে মনে হয় সেনের বাবা তো লাঞ্চ অফিসে করেছে যেহেতু অফিস করছে লাঞ্চ অফিস থেকেই করাবে বাসায় আসেনি একা একাই খাচ্ছি আব্বা মা থাকলে খুব ভালো হতো দুপুরে সবাই একসাথে খেতাম মিস করছি অনেক আব্বা মাকে আর ভর্তা ভাত এগুলো আব্বা খুব পছন্দ করেন মাকে দেখি দেখতাম আর কি যখন বিয়ের পর পরে শুরু বাড়িতে গিয়েছি তখন দেখতাম মা প্রায় সকালে খুদের ভাত রান্না করত সাথে ভর্তা থাকতো তিন চার রকমের তো মজা লাগতো অনেক খেতে তারপরে মাঝে মধ্যে খিচুড়ি রান্না করতো মার হাতে রান্না অনেক মজা আসলে তো একা একা খেতে হচ্ছে এটা চিন্তা করে বেশি খারাপ লাগছে আসলে কি করব সবাই বলছে কমেন্টে আপু মন খারাপ করো না ইনশাল্লাহ সময়ের সাথে সাথে সব ঠিক হয়ে যাবে আসলেই সময়ের সাথে সাথে কিছুই আর পড়ে থাকে না সবই ঠিক হয়ে যায় মন খারাপ বলেন সবই ঠিক হয়ে যায় এই যে আব্বু চলে গেছে ডিসেম্বরের পঁচিশ তারিখ আসলে এক বছর হয়ে যাবে কিন্তু কোনো কিছুই থেমে নেই সব কিছুই সব আগের মতোই চলছে কিন্তু ওই যে আব্বুর জায়গাটা শূন্য হয়ে আছে কষ্ট লাগে অনেক কিন্তু তারপরেও কিছু করার নেই তো আমি সেসব বাবা মাদের জন্য দোয়া করি যারা চলে গেছেন আল্লাহ তাদেরকে বেস্ত নসিব কর করুন আমি এক আপুর মাধ্যমে দেখতে পারলাম একটা বৃদ্ধাশ্রমে বাবা মা কিছু বাবা মা আর কি বৃদ্ধাশ্রমে খুব কষ্ট লেগেছে আপু আমাকে লিঙ্কটা দিয়েছে আমি দেখলাম আপু ওইখানে হয়তো হেল্প করেন আপু হয়তো না আপু হেল্প করেন আর কি ওইখানে তো আপু বলছে যে তুমি চিন্তাও করতে পারবা না যে কত বড় বড় ডিগ্রিধারী সন্তানদের বাবা আমার ওইখানে পড়ে আছে বৃদ্ধাশ্রমে সত্যি খুব কষ্ট লেগেছে আমরাও একসময় বয়স্ক হব আমাদেরও সন্তান আছে আমাদেরকেও যদি এরকম করে তাহলে আমাদের কেমন লাগবে তো আমাদের উচিত না আসলে যতটুকু সম্ভব আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী বাবা মার জন্য করা উচিত কত কষ্ট করে আমাদেরকে বড় করেছেন আমি জানি না কজন রিয়ালাইজ করে বাট আমি করি আমি সত্যি রিয়ালাইজ করি জিনিসটা সবার বাবা মা ভালো থাকুক সবার বাবা মা সুস্থ থাকুক এটাই দোয়া করি সবাই সবার বাবা মা পরিবার পরিজন সন্তান স্ত্রী সবাইকে নিয়ে ভালো থাকেন এটাই এটাই চাই কারণ টাকা পয়সা ঐশ্বর্যের মধ্যেই সব শান্তি না অন্য কিছুতে অনেক সুখ থাকে সেটা খুঁজে নিতে হয় ঠিক আছে আর কথা না বলি অনেক কথা বলে ফেলেছি আমি নাকি আমি অনেক বেশি কথা বলি আসলেই বেশি কথা বলি বাইরে প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টি আবার শুরু হয়ে গেছে খাওয়াটা শেষ করি আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুক সই সালামতে রাখুক আল্লাহ হাফেজ